როდესაც ჩვენ საუბრობდით ადამიანის ორგანიზმის გარემოსთან ადაპტაციაზე, სიმაღლე ერთ-ერთი ფაქტორი იყო დღეს ჩვენ მიერ ნახსენები და შევ თანხმდით ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს სასუნთქი სისტემის ქრონიკული დაავადება, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს გულის საღვთო სისტემის პრობლემები და ამ პრობლემებს ჭირდება გათვალისწინება გარემოსთან ადაპტაციის ჭრილში, თქვენ ახსენეთ კონკრეტული სიმაღლე რომელიც მეტ ნაკლებად ოპტიმალურია მათთვის აქაც გვირჩიეთ რომ მოხდეს ადაპტაცია და არა მკვეთრი მონაცვლეობა სიმაღლის და ადამიანისთვის უჩვეულო სიმაღლეზე გარკვეული დატვირთვის დაწყება ისე რომ არ იყოს ორგანიზმი ამასთან მაქსიმალურად ადაპტირებული მაგრამ ახლა შემდეგ ნაწილში ჩვენ გადაცემისა ჩვენ უნდა იმ გავრცელებულ ინფორმაციას შევეხოთ რომელიც ბოლო ხანებში იყო აქტუალური თის დაავადების და ახალი კორონავირუსით გამოწეული ფილტვების დაზიანების შედარების დროს მოდით გაგვახსენეთ რა არის მთის დაავადება ვის შეიძლება დაემართოს და რაში გამოვლინდება ეს მთის დაავადება და რატომ გაჩნდა ასეთი პარალელები საერთაშორისო პრაქტიკაში ბეტონ მთის დაავადება ეს არის ის პათოფიზიოლოგიური პათოფიზიოლოგიური მოვლენების კომპლექსი რომელიც შეიძლება აი იმ გარემოში განვითარდეს რაზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ ეს არის ძირითადად ჰიპობარული ჰიპოქსიის პირობებში ანი დაბალი წნევის ფონზე ორგანიზმის ორგანიზმში თქვით გარემოში ნაკლები ჟანგბადის პირობებში თუმცა კონცენტრაციას შეცდომით ხმა რომ ახლა ამიტომ მე ახლას უსმა 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 ხას ეს კომპლექსი მთის დაავადება შეიძლება იყოს ცალკე განიხილავენ როგორც მთის დაავადებას, წავე დაავადებას, არსებობს ამ მთის დაავადების მძიმე გამოვლინება ორი, ეს არის მაღალი მთის ფილტვების შეშუპება და მაღალი მთის ტვინის შეშუპება. ანუ ყველა შემთხვევაში ეს რომელიმე აღარაღაცა ორგანოს შეშუპებასთან არის დაკავშირებული. იმიტომ რომ სწორედ აი ეს დაბალი წნევის ფონზე ჟანგბადის არაადეკვატური მიწოდება ორგანიზმისთვის იწვევს მემბრანების გამავლობის მატებას, სისხლძარღვთა გამავლობის მატებას, ანუ იმ ბალანსის დარღვევას, რაც ორგანიზმში უჯრედში, უჯრედ შორის სისხლის სითხეში, სისხლძარღვებში, წვრილ სისხლძარღვებში განსაკუთრებით და ორგანოებს შორის არის დამყარებული ბუნებრივად. და ამ ამისი კლინიკური გამოვლინებები მთის დაავადების მსუბუქის დროს შეიძლება იყოს თავის ტკივილი, მსუბუქი თავბრუსხვევა, გულის რევის შეგრძნება, ცნობიერების დატრგუნვა, ორიენტაციის და სიფხიზლის დაქვეითება შეიძლება იყოს პირველი ყველაზე უფრო ისტი გამოვლინება, რომელიც ძნელი დასაფიქსირებელია ყოველთვის იმიტომ რომ ადამიანები ახალ გარემოში ერთობიან და შეიძლება ვერც დააფიქსიროს ვიღაცამ რომ მას გაუზერელ და დამოკიდებულება მის თქვა მეგობარს და მძიმე გამოვლინება როგორც თქვით ეს არის ფილტვების წავე შეშუპება და ტვინის წავე შეშუპება და შეიძლება ეს სიკვდილითაც კი დამთავრდეს გააჩნია სიმძიმეს გამოვლინებისას ხო ძალიან მნიშვნელოვანი რა ახსენეთ თქვენ ანუ ჩვეულებრივი კომუნიკაციის დროს ადამიანი სიფხიზლეს კარგავს აღარ არის ისე რეალურად ვეღარ აღიქვამს მოვლენებს შეიძლება გახდეს შეიძლება გახდეს ცოტათი გაზერელებული ვერ მიხვდეს იქ რა საფრთხეა თქვა და ძალიან ხშირია სხვათა შორის აი ესეთი ის და პირველი მსუბუქი ლინებებისას აი ლაშქრობების დროს ხევში ჩავარდა ადამიანი ფეხი დაუცდა ბედური შემთხვევები ძალიან არის ამასთან და ეს არის ამასთან დაკავშირებული იმიტომ რომ არ მიაქცია ყურადღება იმ მსუბუქ თავბრუხვევას დისკომფორტს რომელიც ხდება ზუსტად 2015-ის ზევით დიახ ამიტომ არის გასათვალისწინებელი როდესაც ექსკურსიაზე მივდივართ მიყავს ბავშვები როდესაც ჩვენ გვაქვს პრობლემები ან არ გვაქვს პრობლემები მაგრამ ამ სიმაღლეს ან ადაპტირებული არ ვართ და თქვა თა ადამიანთა საკმაოდ დიდი ჯგუფი შეიკრიბება და აი ამ დროს ვერც კი აფიქსირებს რომ სიფხიზლე დაკარგა და რაღაცის მიმართ ზედმეტად მხიარულია და ყველას გონია რომ ამ წუთას ასეთი მხიარული იყო და როგორ გადაიჩეხა და სინამდვილეში ეს არის შეიძლება ეს მოხდეს დიახ სხვათა შორის აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას ამასთან დაკავშირებით როგორი სიფრთხილის ზომები იქნება მიღებული აი ესეთი ტიპის კურორტებზე სამწხაროდ ჩვენ გვაქვს ის ისტორიის ის პერიოდი გავლილი როცა არ ექცეოდა ამას ყურადღება მე იმედი მაქვს რომ ახლა უფრო მეტადაა თქვა ადაპტირებული და მობილიზებული ნა ეს კურორტები და საზოგადოებები რომლებიც მართავენ ასეთი ტიპის ტურიზმს ამათ მათ ესმით სავარაუდოდ მაგალითად ახლა ნებისმიერ 
Հանցորվալ � Հազածին է բելի սիմաղլիս արշեից լեպատ խիզգան մավով պաշի։ Սարիան նիշնոլովանի արոմ, այս ծորետ ասետ իմ դգոմարելովա, դամակորապլիս ատուշ էլ բա ուչոլոցի խոս, ռատոմ դա ուկ ավշիրդա, ուպրսո Ամա գայիջ գեր առատքվանդ է սայրթաշորիսո բևրի կեղնիս տելիմ սոպլիոս տույս ես ինպեկցի ախալի է, վիրուսի ախալի է, վիրուսի ռոգորիք ծեղա, սխած պիքրով դիչ էր կանսխայբուլի մոսազրեպեմի տեպերուլիս պերիոչի, շեիցոլ մոսազրեպեմի պիլտոյպիս չեշուպ է բա այամ կորոնավերուսիս պոնձը գայնութարելուլի պնայմոնի իստրոս, գարդուլ է բուլի պնայմոնի իստրոս, ռոմ այս պիլտոյպիս չեշուպ է բա արգավս չվեղուլ է բրիվի պնայմոնի է բիսրած � Հատ պիլտոյպի շեշուպ էբա, ռոգորիցած արմոտ գես պիլտոյպի շեշուպ էբա, թկվատ թիս դավադեպիս դրոս, պիլտոյպի շեշուպ էբա, նեմրոլոգի ուրի դավադեպիս դրոս, դա արգավս արդիոգենուլի պիլտոյպի շեշուպ էբա, � 